The true ones will come very soon. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans cette année 2023. We are happy to be in this year 2023. Dieu nous a fait grâce d'être là. God grants us His grace to be here. Il y a quelques une heure, on était 2022. Just one hour ago, we were in last year. Et maintenant, nous sommes dans l'année 2023. Right now, we are in 2023. Si tu ne crois pas, if you do not believe, regarde ton calendrier. Look at your calendar. Regarde ton téléphone. Check your phone. On a écrit quoi? What is written there? On a écrit 1er janvier. On a écrit 1st January 2023. 2023. Même la montre sait obéir. Even the clock knows how to obey. Et je prie le Seigneur que tout obéisse. And I'm praying to God that everything must obey. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons tellement beaucoup de témoignages. We have so many testimonies. Chacun de nous en a un témoignage. Each one of us in this place has a testimony. Nous n'avons peut-être pas la volonté ou nous avons honte peut-être de les dire. Maybe we do not have that will, or we are ashamed to tell them. Mais ce qui est important avec Dieu, Dieu sait écouter même des choses que nous ne disons pas. And what is important with God, He knows how to listen even to the things that are spoken. Et nous rendons nos actions de grâce à ces Dieu. And we give all the thanks given to that God. On va parler d'une parole que le Seigneur veut nous dire ce soir. We will share a word that the Lord will tell us this morning. Somme de soir. Nous sommes en Psaume 119. Let's go to Psalm 119, verse 10. We are in the book of 2 Corinthians, chapter 9, verse 10. We are in the book of 2 Corinthians, chapter 9, verse 10. Si tu n'avais pas la Bible en 2022, il faut avoir la Bible en 2022. Dans ton téléphone, s'il n'y a pas la Bible, le premier programme à télécharger 2023, c'est la Bible. Il y a un peu dit à Tu peux télécharger la Bible en église. Tu peux télécharger la Bible ici, dans la Tu auras connexion. 
Yes, there is a connection. Là, c'est permis. Eat the Lord. Je lisais des Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. I was taking the Corinthians chapter 9, verse 10. On va lire la parole du Seigneur. We will read the word of the Lord. Des Corinthiens 9, le verset 10. Second Corinthians verse 9, chapter 9, verse 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Je vais répéter ça. I will repeat. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amen. On va partager un thème ce, ce, matin, ce soir. We will share a subject this evening. Qui est une parole que Dieu te donne dans cette année 2023. Et qu'est-ce que Dieu te dit? So what is God telling you? Dieu te dit, je te fournirai. That is saying that you will supply. Et je multiplierai. You will multiply la sémence. Your seed. Dieu te dit ce soir. God is telling you this evening. Et cette année, and this year, il est disposé that he is available à te fournir la sémence. To supply you the seed. Pas seulement fournir la sémence, not only supply seed, mais il est aussi prêt à multiplier, but it is also on the brink of multiplying la sémence. That's it. Pas seulement ça, not only that, il est aussi prêt à augmenter le fruit de ta justice. And he is also ready to increase the fruit of your righteousness. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est lui qui donne la sémence au semeur. He will supply seed to the sower. Et du pain pour sa nourriture. Bread for food. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Supply and multiply your seed. Et il augmentera le fruit de votre justice. And increase the fruit of your righteousness. Il y en a quatre choses qu'on va essayer de voir en ces lieux. At least four things that we will try to study in this place. Maintenant, on va voir la, le semeur. On the first place we will see the sower. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Because it's him that we have Et deuxièmement, on va parler de ce que le semeur a. Et ça, c'est là il ne pas semeur. Second, we will talk about what a sower is, because without it, it is, is not a sower. C'est la sémence. It's seed. Et on va parler de l'action de Dieu de pouvoir fournir. And we will talk about the action of God to supply. On va parler encore d'une autre action de Dieu. And we will also talk about the non action of God. C'est de multiplier la sémence. That is multiplying that seed. Mais encore une autre action de Dieu. And also another one. C'est de augmenter le fruit de notre that is increasing the fruit of our righteousness. Dieu nous promet ça. God promises to us. Si on a la foi, on and, croit ça. And if we have faith, we believe in it. Quelqu'un peut dire Amen. Someone say Amen. Le sower c'est une personne qui sème de grains. The sower is someone who sows grains. C'est quelqu'un qui sème de grains. It's someone who sows grains. Ça, il a ses grains et il va là où il y a la terre et il veut s'aimer cela. It means he has his grain and goes where there is land and sows it. Un semeur est en relation entre deux choses. A sower always has a relationship with two things. Il est en relation avec la, la sémence. He has a relation with the sémence. Il est en relation avec la terre. And the land. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semeur sans pour autant qu'il soit en relation avec ces deux choses. It means there is no sower without those two things. Donc quand on est semeur, so on doit être en relation ou attaché avec la sémence. We must be attached Or to be in the et obligatoirement, on sera attaché avec la terre. And mandatory, we have to be attached to this land. La sémence, c'est ce que nous portons et que nous avons. The seed is what we bear. Mais la terre, c'est là où nous allons apporter cette sémence. The land or the soil is where we bring that seed. Et le semeur, c'est une personne qui possède de grains. So the sower is a person who possesses Ou quelqu'un qui sème de grains. Or someone who sows grains. Mais quand on regarde dans Matthieu chapitre 13, so when we look at Matthew chapter 13, la Bible nous parle aussi de ces parabole de semeur. The Bible also talks to us about the parable of sower. On va que regarder le premier verset de la Bible, de we'll Matthieu 13. The first verse of that chapter. La Bible dit ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Je disais, on va lire jusqu'au verset 4. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule s'était née sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit 
un seul heure sorti pour s'aider. Ça dit, c'est à quoi le semeur est en relation. C'est d'abord la sémence. Et puis c'est l'endroit où il doit apporter la sémence. La pensée de Dieu cette année, la première pensée de Dieu cette année, est que chacun de nous soyons capables de pouvoir sortir pour aller s'éveiller. Oublie d'abord ce que quoi. Forget firstly what would I have to say. On parle pas de We are not talking about so many. Mais la première chose que Dieu te demande aujourd'hui. Are the first thing God is requesting you today. Si tu te considères semeur ou si tu seras semeur. If you feel yourself as a sower, oh, if you feel yourself as a sower. Tu dois être capable un jour de te dire que je dois sortir. You have to be able one day to say that I have to go out. Parce que celui qui possède le grain ne reste pas à la maison. Because he who possesses grain does not remain at home. Celui qui possède la semence, sa place n'est pas dans la maison. You will see. His place is not in all. It's all. Sa place est dans le champ. His place is in the field. Sa place est à côté de la terre. His place is next to the land. Est-ce que Dieu veut cette année ou au début de cette année? So what God wants this year or at the beginning of this year? C'est que un semeur dans cet ensemble soit capable de commencer à sortir. Is that even this assembly or sower must be able to go out? Parce que dès que le semeur a la semence, because as soon as the sower has the seed, he sows. He goes out. He sows. He goes out. C'est comme un enfant qui devient capable de lui-même. It's like a child who's Not able. Il doit sortir. He has to go out. Et la Bible dit ces semeurs sortis. Remarquez bien, la Bible ne dit pas d'où étaient ces semeurs. You may notice that the Bible does not speak mm -hmm. from where that sower was. Parce que quand on parle de l'action de la sortie, because when they talk about that action of the sower, il y a toujours un endroit où quelqu'un doit sortir. There is always a place where someone has to sort. Mais on ne dit pas là où il se trouve. But they don't speak about the place he was from. And they speak about where he is going. Beloved brother in God, the fall of God. And that he who is considered sinner this year, he is that he who sees himself as a sinner. The most important is not where you will be. The most important is not where you will be. The most important is where you will be. The most important is where you will be. The most important is where you will be. L'important ce n'est pas de quelle famille tu viens. Le plus important c'est la sémence que Dieu t'a donnée. Le plus important ce n'est pas quel diplôme tu as. Le plus important c'est quel diplôme tu as. Le plus important tu as une sémence. Le plus important tu es sémeur. Le plus important tu as une sémence en toi. Tu as des sémences en toi. Dans le Seigneur. Si tu regardes où tu viens. Si tu regardes où tu es. Si tu regardes où tu es. En ayant la sémence. While having that seed, you risk to be discouraged. You can't discourage yourself. The sower does not look at from where he is. The sower does not look at from where he is. So that a sower can inhabit a little house, and a sower can live in a small house. But he has des hectares de maïs. Hectares. Si il vend ses hectares de maïs, il aura la possibilité de s'acheter une maison. Mais quand il va pour s'aimer, il ne regarde pas d'où il vient. Il regarde ce qu'il aura avec la sémence. C'est ce que Dieu demande à l'Église. Cette année, tu as une sémence déjà. You have a seed. Ne regarde pas d'où tu dois sortir. Do not look at from where you have to go. Ne regarde pas d'où tu viens. Do not look at from where you come. Regarde ce que tu as, c'est la sémence. What you had. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à cela? Amen. Un semeur sorti. A sower went out. Il y a une action. There is an action. Mais ayant une chose. But having something. Ça c'est la sémence. It's seed. Alors, deuxième de chose, c'est la sémence elle-même. So the second phase is the seed itself. La sémence, ce sont de grains. The seeds are simply grains. Mais une sémence peut être un grain. And the seed can be a grain. Mais une sémence peut être aussi une partie d'une plante. And it can also be a small part of the plant. Il y a des choses qui se sèment parce que c'est un grain. There are things that are sown because it's a grain. Mais quand il le fait de manière que le bonheur en il n'y a pas de grain pour ça. Par contre, quand ça va vivre, il n'y a pas de grain pour eux. En fait, ça, on doit prendre une tige et puis mettre sur la terre. En fait, on doit prendre une petite partie de ça. Et c'est ça la semence. Et c'est la semence. Donc la semence peut être grain brut. So the seed can be a real seed. Mais la semence peut être oui. déjà quelque chose bien formé. Or it can be something already formed. Beaucoup de fois, Dieu peut nous donner une semence qui est brute. 
Because so many times God can give us a pure seed of grain. Ça dit difficile à voir. It means difficult to see. Ça c'est comme le grain. That is like grain. Ça dit une semence qui symbolise le grain. A seed that shows a Ça dit c'est une chose, une capacité, un père que tu peux avoir. It's something an ability, a capacity that. Mais donc tu ne sais pas évaluer la valeur. If you do not value. Pour pouvoir réaliser le résultat. To realize the result. Ça dit là tellement pas. It means it's so tough. Pour voir que avec ça je peux ça. To see that with this I can get. Pour voir que ici je peux aller ici. To see that from here I can go there. Ça ce sont de grains. That is grains. Mais il y a d'autres semences aussi. But there are other seeds. Et puis ce déjà nature et nos oiseaux. They already show you the nature of things you get. Comme le fait de manioc. Like the summer leaves. Ça dit tu déjà tu l'as eu parce que tu avais déjà quelques bonnes. You already have them because you have. Ça dit en mangeant avant le bonnes. I eat. Et puis tu restes avec le tige. You now remain. Et puis tu amènes le tige dans la terre. And you bring them back to. Là tu as quand même une pensée de ce que tu auras. You already have a thought of what you get. Mais il y a des semences que Dieu peut te donner. But there are seeds that God can give you. Ce ne sont que deux grains. They are only grains. Fruits. Two grains. Ça n'a pas la forme de ce qui doit pousser. They don't have the form of what must come from it. Il y a des choses qui ont la forme de ce qui doit pousser. Il y a aussi des semences qui n'ont pas la forme de ce qui doit être poussé. Comme le grain de maïs, ça déjà la forme de maïs. On a l'idée de ce qu'on aura. Il y a d'autres semences. Tu l'as comme ça. Tu n'as aucune image de ce que tu auras. Mais tout cela en se met en main. Et la semence, c'est grain ou une partie. D'un arbre ou d'une plante, so a seed is a part or grain. Et qu'on met à terre pour pouvoir permettre à ce que ça produise. That we put in the land so that it may produce. Et dans les temps même humains, on parle de la semence de l'homme. And even in the human way, ça dit cette semence n'a aucune forme d'un enfant. That seed has no form of a child. Ça dit qu'il n'y a rien qui peut te dire qu'un enfant vient de là. There is nothing that can tell you that the son or a child can come out. Mais quand une femme que cette semence est en elle, but when a woman knows that that seed is in her, bizarre avec cette grande foi, la femme sait que je suis enceinte. Weirdly, with that great mass, the woman knows that she is pregnant. Quand elle va à l'échographie, when she goes to the ecography, on ne montre pas un enfant. They do not show it. Mais le médecin lui dit que c'est un enfant. But the big, the, the physician tells her, "Baby, I'm pregnant." And the woman comes to tell her, "Baby, I'm pregnant." When she says that she's pregnant, the man knows that there is a child inside. Where is the child? The child is not visible. We don't see it. Where is the child? No one can see him. But we see the child. We see the child. But the Lord says, "If you don't see the child, if you don't see the child, you will have a lot of problems." You know, brother, if this year you cannot see the seed, it's really difficult for you to see it. He says, "You will not see the seed." What God wants this year for you? You will open the eyes of the spirit. 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 Il doit pousser, mais dans la semence. And you may start seeing what can comes from dans la semence in the seed. Que tu arrives de voir ça. That you may be able to see. Dans la semence in the seed. Tu arrives de voir ça. You may be able to see. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Ça c'est la semence. That is the seed. Quand Dieu a créé le monde, when God created the world, en fait Dieu n'avait pas créé la semence. In fact, God didn't create the seed. Bon, je vous laisse une minute. I let you one minute, même trois, even three. S'il y a contradiction, on dit. No contradiction. Non, vous avez dit quoi? Not three. If there is any contradiction, you can't be possessed. Excuse me. I'm not a teacher. You can't contradict me any time. When God created the world, 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 Dieu a créé déjà des plantes. God only created the plants. Mais j'aime ce que la Bible dit. And I like what the Bible says. Dieu a créé ces plantes et ces arbres afin que cela se reproduise selon l'espèce. God created those herbs, those plants that they may reproduce themselves according to their kind. Quand Dieu a créé déjà le blanc, when God has created, Dieu a permis que dans cette plante là ou dans ces fruits là qui est déjà la semence. God allowed that in those fruits or those plants may sit on. It means God in the plant. Dieu n'a jamais planté. God has never sowed. Dieu a créé de plantes. God has created the plants. Mais c'est dans ces plantes du fruit de plantes que Dieu a mis la semence. But He has put the seed of that plant in the fruit. Tu me regardes c'est comme si tu crois. Alors lui il a mis like, il a mis like. We will check in the book. 
Genèse chapitre 1, c'est très important qu'on les regarde. Genèse chapitre 1, je vais répondre à toi, donc check it. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire. Ça montre qu'on sort maintenant. J'ai lu la parole de Genèse chapitre 1, le verset 11. Amen. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbe portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit, selon leur sort, portant chacun sa semence. Partout sur la terre, et c'est fini ainsi. Amen. Amen. On a vu ça. Dieu a créé le fruit. Il a créé le fruit. Il a créé le plant. Il a créé le plant. Le verdure. Ça dit, Dieu a fait que au détente de ça qui est la sémence. Pourquoi Parce que Dieu voulait la reproduction. Why Because God wanted the reproduction. Or, il n'y a pas de reproduction sans sémence. And there is no reproduction without sémence. C'est la bonne façon de reproduire. The best way to reproduce. Ou encore la seule façon de reproduire. Or the only way to reproduce. Il faut qu'il y ait sémence. There must be seed. Nous sommes beaucoup ici parce qu'il y a eu sémence. We have so many here because there was seed. On mange de maïs, on mange de la nourriture, ça ne finit pas parce qu'il y a la sémence qui rentre à terre. We eat corn, we eat fruit, and there is does not run out because there is a seed of the, that goes to the ground. Il y a la sémence qui rentre toujours à terre. There is a seed that goes back to the ground. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la sémence qui rentre toujours à terre. There is a seed that goes back to the ground or to the soil. Dieu a créé le fruit. God created the fruit. Et au dedans de ces fruits, il a mis la sémence pour reproduire un autre. And inside that fruit, he put a seed to reproduce or to give. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved brethren, listen to this. C'est à l'heure. This year, Dieu te donnera des résultats. God will give you results qui viendront reproduire un autre résultat. That will come to reproduce another result. Amen. Ça dit tu auras un résultat. It means you will have a result. Ces résultats là vont produire un autre. That result will produce another result. Je parle de quoi? What am I Je parle de quoi? Un mariage. I'm not speaking about a marriage. Et ce mariage là amène que quelqu'un d'autre dans la famille soit marié. Et le mariage amène que quelqu'un d'autre dans la famille soit marié. It means a church in the middle of the marriage. That's not a good 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 si c'est une bénédiction, if it's a blessing, alors cette bénédiction porte la sémence de la bénédiction. Si blessing brings the seed of blessing, si c'est un travail, if it's a job, ça portera toujours la sémence. If it's a job, it's the seed of another job. Mais non, mais c'est cette manière-là que Dieu a créé. You know, in that manner that God created. Et c'est là que ça applique aussi dans nos vies. And that is applying in our lives. Voilà pourquoi quand tu rentres dans un travail, that's why when you go to the job, si tu es un enfant de Dieu, if you are a child of God, tu penses que là où tu es dans ce travail, that you think that where you work, that they tell you bring someone else. Est-ce que tu es dans le confort? Il ne reste pas dans un travail deux ans. Quand on remet une job two years, on cherche les gens de Dieu seul. They are looking for someone and you are alone. On cherche les gens de Dieu seul. They are looking for someone else and you are alone. Ça, ça c'est non, non, ça c'est pas la parole. That is not the word. On doit commencer à chercher le travail. We have to see qui a fait le job. Where are the jobs? If there will be a vacant post, let me ask you to pick someone else. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Au côté du bal là. You go to a marriage, and the friend of your husband, he tells you, you are so beautiful, you are a good character, but you have a sister who is like you. Amen. 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 Et ça commençait à attirer les gens dans cette maison. Quand on a vu ma mère, 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 ma il a dit alors reproduisez-vous. Il a dit multipliez-vous. Parce que dans la loi de Dieu, une chose ne peut pas rester seule. Il doit y avoir multiplication. Et je prie le Seigneur cette année. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu verras, que cela soit multiplié en ton nom de Jésus. 
et cela soit multiplié. That it must be multiplied. C'est la semence. That the seed. Et Dieu nous a donné la semence. And God has given us the seed, beloved. Dieu nous donne à nous tous la semence. God gives all of us the seed. Troisième chose, Dieu a fourni la semence. And the third thing God supply. La Bible dit, God the Dieu Lord vous fournira. God will supply. Il n'a pas dit qu'il va nous demander de chercher la semence. He didn't say that he will tell you to look for seed. Si Dieu ne nous envoie pas pour chercher la sémence, il ne nous enverra pas pour aller chercher le résultat. Je vais répéter. Si Dieu ne nous envoie pas aller chercher la sémence, il ne nous enverra pas pour aller chercher le résultat. Parce que dans la sémence, il y a le résultat. Il fournit la sémence, c'est-à-dire qu'il fournit aussi le résultat. Voilà pourquoi à la fin de ces versets, il dit qu'il va augmenter le fruit. That's why at the end of this verse, he said you will increase the fruit. Le fruit, c'est le plus la semence. The fruit are not seed. Le fruit, c'est le résultat de la semence. C'est Dieu qui fournit la semence. God who supplies the seed. Mais qu'est-ce qu'est la semence? What is that seed? Est-ce que Dieu nous donne des grains? Non. Did God give us grain? La semence, premièrement, c'est la parole de Dieu. The seed first is the word of God. La parole de Dieu. The word of God. Dans le parable toujours de semeur. In the parable of the sower, on va prendre la version Luc. We'll take the version of Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 8. We are in Luke chapter 8. Venez m'écouter ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, listen to what God is saying. Luc chapitre 8, le verset 11. Luc 8, verset 11. C'était le parable de semeur. It's the parable of the sower. Et maintenant ici, Jésus est en train de donner l'explication de ces paraboles. And it's like Jesus is now giving the, the explanation. Il dit voici ce que signifie ce par cette parabole. He said now the parable is this. La semence c'est la parole de Dieu. The seed is the word of God. La semence, the seed, c'est la parole de Dieu. Is the word of God. La semence, the seed. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Je vais informer à quelqu'un. Si un jour tu as déjà reçu la parole de Dieu, laisse-moi te dire et te confirmer. Let me tell you and confirm to you que tu es enceinte d'un résultat. That you are pregnant of a result. Amen. Tu es enceinte d'un résultat. You are pregnant of a result. Ça ne mentira pas. It will not lie. La Bible dit que ça viendra certainement. The Bible says that it will come certainement. Ça c'est pas notre certainement qu'on dit qu'on dit certain. It's not our certainly what we say. Certain veut dire exactement, c'est obligatoire. It means that that will be exactly. It will come to pass. Il dit la semence c'est la parole de Dieu. So the seed is the word of God. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une sémence que Dieu nous donne. Donc, le bout de Dieu est une sémence que Dieu nous donne. C'est la sémence que Dieu a utilisée au commencement pour créer le monde. Il est la sémence que Dieu a utilisée au commencement pour créer le monde. Dieu lui-même. Dans Genèse 1, la Bible dit, et Dieu dit. Quand il dit Dieu dit, ça dit, il a prononcé le parole. Ça dit, quand Dieu créait le monde, Dieu a pris la sémence, il a jeté dans la terre le monde. Parce que la Bible dit, la terre était en fond. Sûrement le monde est venu avec un tracteur. Il a lavoué la terre. Et Dieu a jeté la sémence. Et regardez ce que la Bible dit. And look at what the Bible says. Il dit, et Dieu dit. The Bible says, God says, et la lumière soit. That let there be light. La Bible dit, and the Bible says, et la lumière fut. And the world's light. Le résultat est venu. The result came. Parce que le, la sémence amène toujours le résultat. Because the seed always brings the result. La sémence amène toujours le résultat. The seed always brings the result. La parole de Dieu, c'est la sémence que Dieu nous donne. The word of God is the seed that He gives us. C'est la parole que Dieu nous donne pour pouvoir produire de résultats. Mais la parole de Dieu, c'est qu'on écoute aujourd'hui ou maintenant, ou tout ce que tu écoutes. En fait, ce n'est pas les paroles dont Dieu te donne ou te parle pour te rappeler la Bible. Non, Dieu n'a pas besoin de nous rappeler la Bible. Dieu n'a pas besoin de nous rappeler l'histoire d'Abraham. Dieu n'a pas besoin de nous rappeler l'histoire de Seth. Non, quand Dieu nous parle de l'histoire de Seth, il veut mettre en toi la sémence que Seth avait reçue. Quand il te parle de l'histoire d'Abraham, il veut mettre en toi la sémence d'Abraham. Quand il te parle de l'histoire de Jacob, il veut mettre en toi la sémence que Jacob avait reçue. 
chaque parole, chaque sémence. Et à chaque instant que Dieu te parle, c'est comme si tu reçois la sémence. Et dans le parabole de ce meurtre, on dit que nous sommes de terre. Ces types de terre. Donc si nous sommes de terre, et que Dieu envoie la sémence à nous, And they see to us, ce que nous attendons, c'est le résultat. Ce que nous attendons, c'est le résultat. La parole de Dieu, c'est la sémence que Dieu nous donne. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu parles, n'oublie pas vite cette parole. Parce que tu parles, n'oublie pas vite cette parole. Mais dis-moi, non, l'homme de Dieu a juste parlé. Parce que tu parles, il n'y a pas de parole. Because he likes to speak. Considère ça que Dieu m'a parlé. Jésus rappelait aux gens la parole ne t'ai-je pas dit. Parce que quand elle dit c'est cette parole, il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire mes paroles sont esprit et mes paroles apportent la vie. And those words brings life. La parole de Dieu est esprit et vie. spirit of life. Et chaque une de paroles que tu reçois ou tu as déjà reçu, c'est une sémence qui est entrée en toi. Une sémence qui est entrée en toi. La parole de Dieu est tant que la sémence. The word of God is a seed. Et Dieu a utilisé la sémence qui est la parole de Dieu même pour nous régénérer. And God used that word that is, is seed even to To, to, to renew us. Et Pierre 1, le verset 23. Et Peter, la Bible dit nous avons été régénérés par une sémence qui n'est pas corruptible. Et on parle de cette sémence, on dit cette sémence là c'est la parole puissante et vivante de Dieu. And they say that that seed is the powerful word of God. Quand il faut créer, when it tells Yes, to create. Dieu a jeté la sémence qui est la parole. Quand il faut changer ce qui est abîmé, when he has to change what is destroyed, régénéré, when he has to renew, Dieu a utilisé la parole. God used the word. Il y a des sémences que Dieu te donnera pas pour créer quelque chose. Dans la God will give you not to create something. Il y a des sémences que Dieu te donnera pour changer une chose. God will give you some seed that will change. Il y a des sémences de corruption, ça veut dire de correction, pardon. There are seeds of correction. C'est-à-dire la sémence qui a sauvé l'homme, c'est une sémence de correction. Ça dit, il fallait que Dieu dise, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. God has to say that for God so long the world gave his one if you go to tell that whosoever will believe shall not be saved. The receipt that God gives you is it's for creating a new world. There are other things that God gives you to correct. Because we all do not have the same place. There are people, there are those who are in the same place. And others, God has to form. God has to transform. Et la parole de Dieu, c'est une sémence. Dieu a créé avec ça. Dieu nous a régénéré avec ça. Quand vous lisez Ézéchiel de chapitre 37, quand Ézéchiel devait parler au sceau, c'est moi qui étais sec. Quelle est la sémence que Dieu a donnée à Ézéchiel Pour que le sceau qui était sec puisse reprendre la joie. La Bible dit Dieu a dit à Ézéchiel prophétise ses paroles. Il a dit si ainsi parle le Seigneur. C'est-à-dire la sémence était la parole de Dieu. Et la Bible dit quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, ce qui n'avait pas la vie a commencé à avoir la vie. La parole du Seigneur. The word of the Lord. Bien aimé, la parole de Dieu est efficace et importante. Lord, the word of God is important and so La parole, il n'y a, a rien comme la parole de Dieu. Bien aimé. Nothing like the word of God. Mais cette même sémence qui est la parole, c'est la capacité que Dieu nous a donnée pour créer. It's also the capacity that God gives us to create. On va lire ensemble le chant. We will read together John. On va lire ça tranquille. We will read it. Je voudrais que tu écoutes like ce que l'Esprit peut écouter en lisant ces versets. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est un, un chapitre encore quelques versets qu'on va lire de versets merveilleux. Merveilleux pour la parole de Dieu. 
Écoutons ce que la Bible dit. Listen, let's, let us listen to what the word of God is. La Bible dit au commencement était la parole. In the beginning was the word. Quand on parle au commencement était la parole. When they say in the, in the beginning was the word. Quand on rentre dans Genèse, la Bible dit la terre était en forme et vide. When we go to Genesis, the Bible says. Alors quand Jean parle au commencement était la parole. So when Jean said that at the beginning was the word. Il ne parle pas du commencement qui était en forme et vide. Il est en train de parler du beginning was shapeless. Il est en train de parler du commencement de la création. He is talking about the beginning of the creation. Pour dire que au commencement de la création. He said at the beginning of the creation. La première des choses qui est entrée en œuvre. The first thing that comes to work. C'est la parole. It's the word. Au commencement était la parole. At the beginning was the word. Et il dit et la parole était avec Dieu. The word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Ça c'est c'est brutal. That is brutal. Dire que la parole était Dieu. C'est que the word was. Ça dit une parole qu'on peut recevoir c'est cette parole là qui est Dieu. The word that we can receive and that is God. La sémence que nous avons c'est sémence là est Dieu. That the seed we have that seed is God. Quand tu as semencé des dieux, qu'est-ce que tu mettras au monde? When you are pregnant with God, what will you put? What will you give birth to? Tu mettras Dieu au monde. You will give God. Moi, j'ai dit à Dieu, si moi-même là, homme, I tell God, if myself, a man, nous avons mis trois enfants au monde. We have now two children. Three children. Et ces trois enfants ont eu mon visage. And those three children has my face. J'ai dit Dieu, toi tu peux pas mentir. I said God, you cannot lie. C'est parmi les preuves que j'ai pour pour attaquer Dieu. It's about the proof that I have gathered to attack God. J'ai dit Dieu, moi homme, je mets au monde des enfants qui me ressemblent. Myself as a man, I have children. Nous sommes en train de taxi, le chauffeur me dit tes enfants te ressemblent. We went to the taxi, the driver said. Il y a personne qui a vu les enfants et n'a pas dit que ils étaient. No one ever saw our children. Si le chauffeur tu le vois. If people can see. Moi homme. And now, how many men have been for the reason to inform us? For how much, for how much reason? They want to resemble a Savior. They have to look like that God. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Et la Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. And the Bible says the same was in the beginning with God. Ça c'est très grave le verset 3. This is even so. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. The Bible says all things were made through Him. Ça dit, toutes choses. All things. Ont été faites par la parole. Were made by the word. Ça dit toutes choses. These all things. Il n'y a pas une chose que nous avons dans cette salle. There is nothing we have in this room qui n'est pas créé par la parole. That was not created by the word. Sans so, tes bébés, je te laisse les pas. If you do not believe, I let you know. Tu diras que ta montre n'est pas créée par la parole. You said that your watch wasn't created by the word. Mais toutes les matières de ta montre. But all things that was used sont de matières naturelles. Were well, natural. Même si c'est chimique, ça vient du naturel. Ça dit l'homme qui a créé la montre, là, tout ce qu'il a eu pour créer la montre, il a eu ça sur ses pieds. Et cette terre, tout ce qui renferme la terre, c'est Dieu qui a créé par sa parole. Ça dit qu'il n'y a rien au monde qui peut échapper à l'autorité de la parole. Le verset s'accepte. And it even goes even further. The Bible assures us. The Bible will let you to to receive. He says, "Nothing of what was made was done or made without hand." The Bible has warned us. The Bible will let you know. He says, "It's possible that you will see things." He says, "That 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 you will see things." From the word. Il veut nous rassurer pour nous dire. 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 Il veut nous rassurer pour
You are looking for something. Tu veux une chose. You want something. Dieu te le donnera en donnant une sémence. God will give you that by giving you his seed. Et la sémence est la parole de that Dieu. That seed is his word. La sémence est la parole de that Dieu. That seed is the word of God. Quand tu dis que Dieu tu ne m'as pas donné. When you say God you didn't give quand me. Quand tu dis que Dieu tu m'as oublié. When you say God you forgot me. La première des choses à commencer à faire. The first thing you need to do. Demande-toi si tu n'as pas une parole. Ask yourself do you have a word? Si tu n'as pas donné une parole. If it didn't give you a word. C'est la première des choses à se demander. The first thing to ask Car on doit faire avec la parole de Dieu. Mais deuxième étape ou deuxième aspect de la parole. And on the second step of pardon de la sémence de la parole. That is the word. C'est que la la, la sémence c'est la capacité de produire le fruit. Is that the seed is the capacity to produce fruit. Une sémence c'est seed. C'est la capacité de produire un fruit. Is the capacity to produce fruit. Ça dit, si on veut manger un fruit, it means if we want to eat, on a besoin de la sémence. We need seed. Si on a besoin de manger un fruit, if we want to eat a fruit, on aura besoin de la sémence. We will need seed. Il n'y a pas de fruit sans sémence. There is no fruit without seed. Encore pas d'arbre sans sémence. No trees without seed. À part ce que tu as lui-même planté. Except for what God himself. Tous les is. autres, on doit mettre quelque chose. He has to to put something. Amen. Amen. La capacité de produire le fruit. Capacity to produce fruit. C'est par la sémence. It by the seed. Quand on veut produire un fruit dans la vie, on veut produire un fruit dans la vie. Dieu nous donne la sémence. God gives us the seed. Et cette année, c'est Dieu qui nous donne la sémence. And this year, it's God himself who gives us the seed. Et parlant de fruit, quand on lit Galates chapitre 5, le verset 22. And speaking of fruit, when we read the book of Galates, Dieu dit le fruit est l'esprit. The Bible says that this fruit is the spirit. Love and all those things. Love and all those things. La question que je me suis posée. The question I ask myself. La Bible nous parle de fruits des esprits. The Bible talks to us about the spirit. Où est la sémence? But where is the seed? Où est la sémence pour que je produise l'amour? Where is the seed for me to produce love? Quelle est la sémence que Dieu m'a donnée pour produire la patience? What is the seed that God gave me to produce patience? Ça ne se produit pas. It can't be produced. Moi-même, je ne peux pas produire la patience. I can't produce that by myself. Je suis incapable de produire l'amour. I'm unable to produce love. Dieu, Dieu, est, Dieu est tellement, Dieu est compliqué. Et ça, il ne nous dit pas. 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 Il ne nous dit pour que j'arrive à ces fruits de l'esprit. Pour que tu get to that fruit, la semence c'est quoi? What is the seed? Voilà pourquoi beaucoup on essaie de produire. Nous on fait un temps où on a besoin de produire ça. Parce que après là on n'a pas la semence. Nous sommes au début du début. La semence de produire la passion. The seed. La semence de produire l'amour. The seed to produce patience. Il faut une semence pour ça. We need a seed for that. Et cette semence là vient de l'esprit humain. And that seed comes from the spirit. Parce que et qu'est-ce que Genèse nous a dit? Because what that Genesis is there. Les arbres portaient en eux le grain. Qui devait produire. The trees were keeping in themselves the fruit of the spirit. Si le fruit de l'esprit, if the fruit are the fruit of the spirit, c'est que dans ces fruits de l'esprit, c'est la vie de l'esprit qui est aussi la semence. It means that in that fruit of the spirit, there is a life that is the spirit. C'est que le Seigneur nous demande cette année encore. What God is what God is asking us this year? De vivre la vie de l'esprit. Et to live the life of the spirit. La vie de l'esprit. Ben, to live the life of the spirit. La vie de l'esprit. The life of the spirit. Si nous voulons produire le fruit, on a besoin de la vie. Nous voulons que produire le fruit, nous devons tout. The life of the spirit. La vie de l'esprit. The life of the spirit. On a besoin de ça. We need it. La vie de l'esprit. The life of the spirit. Avant dernière chose. The, the, before last thing. La Bible dit Dieu nous fournit ça. The Bible says God supplies that to us. Il nous fournit. He supplies that. On sait déjà qu'il nous fournit par le moyen de l'esprit ou soit le moyen de la parole. We know that He supplies through the means of the spirit or the word. Mais Dieu dit encore une chose. But God says something else. Il dit va multiplier la sémence. He says that he will increase the seed. Pourquoi multiplier la sémence? Why increasing the fruit? Si Dieu veut multiplier la sémence, c'est pourquoi? If God wants to increase the seed, for what? On sait bien que un semeur quand il multiplie la sémence, qu'est-ce qu'il veut multiplier? We know that one is sower wants to multiply the seed, wants to multiply. Il veut multiplier les récoltes. Wants to multiply the harvest. N'est-ce pas? Yes. Ça dit Dieu n'a pas seulement l'envie ou le besoin de te donner la sémence. So God doesn't take the end. Does not need to give you seed. Cette année, Dieu veut multiplier la sémence. This year, God would like to multiply the seed. En fait, son idée, ce n'est pas que tu tu aies beaucoup de sémence à la main. Non. His idea is not just for you to have so much seed. La pensée de Dieu, c'est de multiplier les récoltes. His goal is to multiply the harvest. Et 
Dieu m'a dit cette année. And God told me this Ceux qui feront confiance à sa parole. Those who will trust his word. Dieu va multiplier les récoltes. God will multiply the harvest of the life. Ils vont récolter tellement qu'ils diront à Dieu. Le Seigneur m'a donné une image. God gave me an image. Le Seigneur m'a dit. God told me. Que quand Pierre a donné à Jésus sa barque. When Peter gave his boat to Jesus. Pierre quand il avait besoin de poisson sa barque était vide. When Peter needed fish his boat was empty. Quand il a amené Jésus dans sa barque sa barque était pleine. When he brought Jesus to his boat his barque was empty. Dieu m'a dit. God told me que cette année. This year. Il y a de vie des gens qui commenceront à inonder. There are a lot of people that will be. Pas parce qu'ils seront inondés parce qu'ils n'ont pas. Not because they don't have. Mais parce qu'ils ont beaucoup. And because they have so much. Parce qu'ils en auront assez. Because they will have so much. J'aime ce que la Bible parle d'Isaac. I love what the Bible parle d'Isaac. Isaac is the very rich. Je pense que Isaac est le plus riche. Il devenait de plus en plus riche. Il devenait fort et moins riche. Il devenait fortement riche. Il devenait so riche. Ça dit il y a riche. Because if Isaac, il y a de plus en plus. There is more and more. Et il y a fortement. There is strongly. Dieu n'est pas contre ça. God is not against that. Ça se passe pas dans le domaine du financement. Not only in the finances. Ça se passe pas dans tout le domaine du financement. Ça se passe dans le domaine de l'intelligence. Ça se passe dans le domaine de l'intelligence. Quand Dieu multiplie la sagesse, il veut augmenter la production. Il veut augmenter la production. J'ai dit, I'm saying, Dieu, God, veut augmenter la production. Vous savez, les gens ont toujours l'habitude. You know, people are accustomed de dire que les hommes de Dieu quand ils parlent. To say that men of God when they speak, ils parlent juste pour parler. They simply speak for the sake of speaking. Et quand l'homme de Dieu n'a pas ce qu'il est tenté de dire, and when the man of God doesn't have what he is saying, on dit il parle juste pour parler. Regarde sa vie. They say he speaks that for the sake of speaking. Look at his own life. Quand il a ce qu'il est tenté de dire, when he has what he is speaking about, on dit il dit parce qu'il a. They say he is speaking because he has it. Est-ce que vous me cherchez le milieu? So can you just look for, for the middle? When I don't tell what I'm saying, I'm just saying that by the faith. When I'm saying, I'm speaking because I have them, I'm testifying. J'agis soit par la foi, either in faith, and when the faith responds, I'm between the two and the faith and the testimony. And Dieu m'a dit que cette année, that this year, je veux multiplier la production dans le domaine de la vie. Il rend le domaine de la vie. La sagesse augmente. Il y a le wisdom increase. Il y a la confiance des hommes vis-à-vis de Dieu. Il y a la confiance des hommes vis-à-vis de Dieu. Il y a la confiance des hommes vis-à-vis de Dieu. Il y a la compassion. Les gens dans ta vie augmenter. Tu verras beaucoup de choses augmenter. Parce que Dieu, because God est le Dieu qui multiplie. Il multiplie la semence. C'est-à-dire il multiplie la production. Conclusion. Conclusion. Avant que l'on prie. Before we pray. Matthieu chapitre 13 dit ceci. Matthieu chapitre 13 dit ceci. Et un semeur sort. That is so word went out. Et dans ces versets, la Bible dit que Dieu fournira au semeur la semence. And in that verse, the Bible says that God will supply the seed from the sower. Souvent on dit Dieu donne la semence au semeur. Often times we say God gives the seed to the sower. Dieu ne donne pas la semence à quelqu'un qui n'est pas semeur. God does not give the seed to someone who is not a sower. Si Dieu te donne la semence parce qu'il sait que tu es semeur. If God gives you the seed, it means he knows that you are a sower. Dieu est venu voir Gédéon. God came to see Gédéon. Parce que Dieu avait vu que Gédéon était dans la position de se soucier déjà d'Israël. Because God saw Gédéon in the position to worry about Israel. Il a dit que Gédéon est en train de battre le front. The Bible says that Gédéon was building his army. Il est en train de faire un travail pour son peuple. It means he was working already for his people. Et Dieu a vu un tel homme. Il a dit voilà le sœur. And God saw such a man. He said this is a sœur. Je peux lui donner la semence. I can give him seed. Beaucoup de fois nous n'avons pas la semence de Dieu parce que Dieu ne nous voit pas. So many times. Sometimes we don't have God seed because God doesn't see us as a sower. Beaucoup de fois Dieu ne nous donne pas parce que Dieu ne voit. Il voit que si nous donnons, on fera rien avec. Many times God doesn't give us because He simply does nothing if He gives us. Dieu est venu à choisir de 
David. God came to choose David. Parce que David était un semeur. Because David was a sower. David déjà il était en train de garder le brebis de son père. God was keeping the sheep of his father. Dieu quand il a parlé à Samuel il a dit je trouvais l'homme selon mon cœur. When he spoke to Samuel he said I found the man selon mon cœur. Quand Dieu parlait de cœur il parlait de cœur qui est un cœur d'un berger. When he was talking about the heart he was talking about the heart. Un berger qui va sauver un peuple selon Dieu. Et Samuel who lead the people going to God. Et il a vu David en train de Gardez le père, le prévu de son père. And he saw David keeping the sheep. Et il le faisait selon le cœur de son père. And he was doing that according to the father, the heart of his father. Il ne le faisait pas selon sa propre volonté. He was not doing that according to his own will. Il faisait comme son père voulait. He was doing that like his father wanted. Un jour le père a dit sors ou bien je vais t'envoyer. Amen le père vers tes frères. One day his father said come from somewhere. Il n'a pas dit à papa, papa le prévu m'a envoyé. He didn't say what about the sheep. Quand papa veut qu'il laisse le brebis, il laisse le brebis. Quand papa veut qu'il soit avec le brebis, il garde le brebis. C'est que Dieu cherche ce sont de semeurs. Parce que Dieu donne des gens qui ont la position de produire. Dieu regarde le cœur des gens. Je ne sais pas, c'est la plupart des gens que Dieu a pris dans la Bible, c'était des gens qui ont mis leur cœur devant Dieu. Love, the people that God called in the Bible are people that God already put their hearts in the position to God. Dieu cherche des semeurs. God is looking for sower. Un semeur. A sower. Ça veut dire quelqu'un qui a la pensée de la chose qu'il veut. It means someone who has the thought of the things he wants. Souvent des choses que nous voulons que Dieu nous donne, nous n'avons aucun projet pour ça. All the times the things we want God to give us, we have no project for that. Tu demandes à Dieu une chose dont tu n'as même pas le calcul pour ça. You are asking God something that you have no calcul for it. Ça veut dire tu n'as pas un plan pour ça. You don't have any plan for it. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. And God does not like waste. Dieu a Dan est en train de prier. Il a dit à Dieu si tu me donnes cet enfant, je te donnerai. Ah, pray, he was saying to God. Tu l'avais. Tu avais un projet pour cet enfant. She had a plan for that child. Ça, 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 le gars comme ça. Salomon a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Salomon asked the wisdom from God. Parce qu'il avait un projet pour cet enfant. Because he had a plan for that wisdom. Souvent, ce que nous demandons à Dieu, Dieu ne donne pas la sémence de la chose parce que nous ne sommes pas sonneurs. God does not often give us what we ask because we do not have the position of the sower. Dieu cherche le sower. God seeks sower. Dieu fournit le sower. God supplies seeds, but He fournit la semence au sower. But He supplies seeds for sower. Dieu fournit la semence au sower. He gives seeds to the sower. Dieu ne laissera pas une chose tarder entre la main de celui qui n'est pas semeur. God will not let something last in the hand of someone who is not a sower. Saul a perdu parce qu'il n'était pas semeur. Saul lost because he was not a sower. Parce qu'il ne le était pas. Because he was not one. David est resté longtemps parce qu'il était un sower. David est resté longtemps because he was a sower. Saul est resté longtemps parce qu'il était sower. Saul will last for some time. Regardez dans la Bible l'histoire de roi qui passait. Look in the back of the history of kings. Tu vas voir comment ils étaient en train d'abandonner la royauté. You see how they were forsaken. C'est que Dieu cherche des tâches. De semeur, parce que Dieu est prêt à fournir la semence. Dieu est prêt à fournir la semence. Le projet que tu as cette année, le projet de ministère que tu as cette année, Dieu donne-moi de l'ancien. Mais tu n'as pas un projet pour cet ancien. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une église. You say, God, give me a church. Tu n'as pas un projet pour cette église. You have no project for that church. Tu dis, Seigneur, donne-moi ceci, le don de terre, don de terre. You say, God, give me the gift of that one. On n'a pas un projet pour ça. We have no project for that. La plupart des gens qui ont eu le don de faire le miracle. Most of people who have the gift of healing or making miracles, or healing, they first manifest the the fault of a soul. But the Lord, what God is asking us is that God is asking us to give us how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you how to do the project of healing. Let me tell you le sauveur, ce n'est pas celui qui cherche la sémence. Le sauveur, c'est celui qui a la sémence. Le sauveur, c'est celui qui a la sémence. C'est celui qui plante déjà la sémence. Et Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. To give the seed to the sower, he is ready to give us. He is asking us to be sower. 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 He is asking
Il nous demande d'être des sauveurs. He's asking us to be sowers. C'est que tu demandes à Dieu, tu dois avoir un projet par rapport à ça. You need to have a project according to what you ask God. Dieu veut nous multiplier la semence. God will have to multiply our Dieu veut nous multiplier la reproduction. God to multiply our reproduction. Dieu veut multiplier notre uh, résultat. God will have to multiply our results. Il veut multiplier. He want to multiply. Il a dit le résultat de l'année 2020 c'était peu. He said the result of the last year was few. Ça ne dépend que de lui. It only depends on the lui qui multiplie. He is the one who multiplies. C'est lui. It's him. Amen. Vous savez, c'est passé l'année, l'année passée au coulée, je ne sais pas, je vais, je vais me rappeler. Je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année Dieu m'avait montré dans une vision, j'étais en train de montrer l'escalier, je l'ai dit à l'église. God a shown me a vision, I was going upstairs. Je suis en train de monter sur un escalier. I was going upstairs. Et moi, j'ai vu que l'escalier s'est transformé en, en ascenseur. Et tout de suite, that stairs turned to a lift. Et je, je ne montais plus de moi-même. And I was not going up by myself. Ça veut dire si j'étais au niveau D, je suis resté là. It means if I was at level two, I was still there. J'étais au niveau D, mais je suis allé très loin. I was still at level two, but I was Là où l'escalier s'est limité, je suis allé au delà de ces. And when the stairs stop, I went above it. Bien sûr, dans les cinq ans, tu es dans ta vie. Beloved, what God is in your life? Que tu sois au niveau A. Where are you are at level one? Quand tu transcends le niveau, l'ascenseur, le escalier en ascenseur, tu monteras toujours. When God transforms the stairs, so that you will not need how will I go up? Tu comment je veux monter? You will not need how will I go up? Tu monteras, tu ne sauras pas. You will go up. Ça dépend des bons bons ascenseurs. Là, on ne sait pas si on monte. You know what we are? You good lift. We don't know. We don't feel it. Vous êtes déjà dans ces ascenseurs. Have you ever been those? Ça veut dire que tu entres. It means that you go. Je ne sais pas si tu montes ou si tu descends. You don't feel whether you are going up or down. Tu, tu verras seulement quand la porte s'ouvre. La seule chose que tu sentiras, c'est quand la porte s'ouvre. Et quand est-ce qu'on a commencé à monter, ça ne se sent pas. Up. Tu les sentiras cette année. You will feel it this year. Ça veut dire que tu ne sauras pas quand est-ce que je commence à monter. Tu seras seulement au sommet. Quand tu es là où tu viens, c'est là où tu sauras que tu viens de monter. Et je le déclare ce soir que ça ne pas this year que au dessus de la montagne que je regarde où tu viens that up at the top of the mountain you will see from where you can see that it's Dieu qui m'a monté and you may say that it's God who brought me up Dieu qui m'a fait monter là it's God who brought me up here on va se mettre des mots 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 Amen Amen Il veut fournir la semence et te multiplier la semence you would like to supply seed and multiply dans tout ce que cette parole veut dire, c'est-à-dire Dieu veut un résultat et un grand résultat. C'est All that this word means is that God wants a great result for you this year. Cette parole veut dire que Dieu veut un résultat. This word means that God wants a result. Il conditionne un résultat. This conditioning the result. Il y a des moments quand quelqu'un nous dit une chose, on n'écoute pas seulement ce qu'il dit, on comprend ce qu'il voulait dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous donner la semence. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu nous a parlé de nous je vais te multiplier ces ressources. I will multiply you those results. Ce que tu as vécu dans l'année passée est passé. What you lived this year is over. Tu as décidé de donner une semence. God decided to give you a seed. Pour ce que tu n'as pas eu l'année 2022. For everything you didn't get this year. Tu as décidé de donner un résultat. God decided to give you to give you a result. Pour ce à quoi tu n'avais pas eu le résultat l'année 2022. For what you didn't get result last year. Dieu décide. God decides. Dieu décide. God is deciding. Dieu décide. God decides. La Bible dit qu'il nous donnera un conseil. Tu vas penser où le conseil est. Dieu décide. Tu lui diras ne fais pas ça. Who will tell him do not do this? Tu lui diras ne fais pas ça. Who will tell him not to do something? Toute chose a été créée par la parole. Everything was created by the word. Toute chose. Everything. Toute chose. All things. Toute chose. All things.
Je veux te dire, si tu as la parole, rassure-toi que tu l'as. Et ne cherche pas qui me fera ça. Ne cherche pas qui me fera là-bas. Ne cherche pas comment ça se passera. La seule chose que tu dois te poser comme question.